এইভাবে করে সঠিক নিয়মে ট্রেডিং করুন গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনি আর জীবনেও ট্রেডিং এর কখনোই লস করবেন না হে হোয়াটসঅ্যাপ গাছ আসসালাম আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন সো আজকের এই ভিডিওটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও বিশেষ করে আপনারা যারা ট্রেডিং এ একদমই নতুন কিন্তু আপনার স্বপ্ন হচ্ছে ট্রেডিং করে মোটামুটি ভালো লেভেলে একজন প্রফিটেবল এবং হচ্ছে একটা প্রফেশনাল লেভেলে ট্রেডার হবেন তাহলে অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটা দেখতে থাকেন কজ হচ্ছে আজকের এই ভিডিওতে আমি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব যেটা আপনি ফলো করলে ড্যাম শিওর আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনি ট্রেডিং থেকে আর জীবনেও লস নিয়ে অ্যাটলিস্ট বের হবেন না আপনি ট্রেডিং করলে লস হলেও দিন শেষে আপনি মার্কেট থেকে প্রফিট নিয়ে বের হবেন আমি লাইভে সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো তো আসলে ফার্স্ট অফ অল আমরা জানি যে আসলে আমাদের কেন লস হয় তো লস হওয়ার অনেকগুলো রিজন থাকতে পারে তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ আমি আপনাদেরকে বলি প্রথমত নাম্বার ওয়ান যে সমস্যাটার কারণে বা যে কারণে কি বলে এটাকে যে কারণে হচ্ছে আমাদের লস হয় সেটা হচ্ছে ট্রেডিংয়ে প্রপার নলেজ না থাকার কারণে হচ্ছে আমরা মূলত ট্রেডিংয়ে লস করি আমরা অনেকেই আসি এমন যে যে কোনো একটা মানুষের ইনকাম দেখছি বা হচ্ছে যে কোনো একটা মানুষ আজকে দুই হাজার তিন হাজার ডলার ইনকাম করছে পরের দিন আমি নিজে হচ্ছে ডিপোজিট করে ট্রেডিং করা শুরু করলাম কিন্তু আদারওয়াইজ আজ পর্যন্ত আমার ঠিক মতো প্রপার কোনো নলেজ নেই কিন্তু এরপরে আমি ট্রেডিংয়ে নেমে গেছি তো এরকম করলে আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষরাই কিন্তু ট্রেডিংয়ে লস করে যেহেতু আমরা নর্মালি জানি যে ম্যাক্সিমাম মানুষই পাই মোটামুটি এইটটি থেকে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষই হচ্ছে ট্রেডিংয়ে লস করে তার একটাই রিজন সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম যেটা আমরা ট্রেনিং শেখার আগে ট্রেনিংয়ে হুট করে জাম করে দেন হচ্ছে আমরা লস করে বসে এটা হচ্ছে প্রথম কারণ আচ্ছা সেকেন্ড কারণ আমরা যেটা লস করি সেটা হচ্ছে সঠিক মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো না করা আমরা অনেকে এমন করি যে আমাদের দেখা যাচ্ছে দশ ডলার ডিপোজিট করে ট্রেনিংয়ে চলে আসে অনেকে একশো ডলার ডিপোজিট করে ট্রেনিংয়ে আসে অনেকে এক হাজার ডলার ডিপোজিট করে আসেন তো এখানে শুধু আপনি ডিপোজিট করলে হবে না ডিপোজিট আপনি কীভাবে করতেছেন এবং ট্রেডিংটা প্রপার ওয়েতে আপনি কত ডলার করে ফ্লেস করতেছেন এই যে আপনার যে অ্যামাউন্ট আপনি ডিপোজিট করলেন এটাকে আপনি সঠিকভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারতেছেন কিনা এটা হচ্ছে মেন বিষয় তো অনেকেই অনেক বড় বড় ক্যাপিটাল ডিপোজিট করে কিন্তু এরপরে মার্কেটে টিকে থাকতে পারে না তার একটা রিজন সেটা হচ্ছে কি আপনি আপনার ক্যাপিটাল বা হচ্ছে আপনার টাকাটাকে আপনি সঠিকভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারতেছেন না আর যেটার অভাবে হচ্ছে আপনার দিন শেষে মার্কেট থেকে প্রফিট না নিয়েই বা হচ্ছে লুজার হয়ে বের হইতে হয় আর এরপরে তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কি বলবো এটা ম্যাক্সিমাম নতুন ট্রেডার ক্ষেত্রে ট্রেডারদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ইমোশন কন্ট্রোল যে ইমোশন কন্ট্রোল না করার কারণে আমরা হচ্ছে ট্রেডিং থেকে লুজার হয়ে ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে বের হইতে হয় তো এইগুলো নিয়ে আমি অবশ্যই আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ বলে দিব কোনটা কীভাবে আপনারা হচ্ছে সঠিকভাবে ফলো করবেন এবং কীভাবে দিন শেষে প্রফিট নিয়ে বের হবেন অবশ্যই তো আমি লাইভে দেখাই দেব শুধু আজকের এই ভিডিওটা আমি যেভাবে দেখাবো এভাবে একটু কষ্ট করে আপনারা ফলো করবেন ইনশাল্লাহ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো মার্কেটে প্রফিট নিয়ে আপনারা বের হবেন কোনো সন্দেহ নাই এরপরে চার নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বল নতুনটা করে সবচেয়ে বড় বল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অন্যের সিগন্যাল ফলো করা এখন একদম নতুন যারা তারা হয়তো সিগন্যাল বুঝবেন না বাট মোটামুটি যারা হচ্ছে মাস দু এক তিন এক হচ্ছে ট্রেড করতেছেন তারা বুঝবেন সিগন্যাল মানে হচ্ছে আমরা নর্মালি কি জানি একটা ক্যান্ডেল আপ ডিরেকশনে বা ডাউন ডিরেকশনে যা আর যেটার উপরে অ্যানালাইজ করি তো আমরা ট্রেড ফ্লেস করি আপে বা ডাউনে ট্রেড করি তাই না তো এই যে অ্যানালাইজটা আমি করতে পারি বা হচ্ছে আরেকজনে পারে বা আরেকজনে পারে না এই জিনিসটা যে পারে আমরা কি করি আমি বুঝি না ধরেন আপনি নতুন আপনি বুঝেন না এখন আপনার ভয় হচ্ছে যে আমি এখন এই ক্যান্ডেলটা কি আপ হয়ে যাবে নাকি ডাউনে যাবে আমি তো বুঝি না তো এমন আমরা তখন কি করি যে কোনো একজন ট্রেডার যে মোটামুটি ট্রেডিং বুঝে বা বুঝে না এরকম একটা মানুষের কাছে আমরা স্মরণাপন্ন হই যে আমি তো বুঝি না সে হয়তো একটু আমার থেকে ভালো বুঝে তখন আমরা কি করি তার গ্রুপে বা যে কোনো জায়গায় অ্যাড হয়ে আর সিগন্যাল ফলো করা শুরু করি গ্রুপে অ্যাড হওয়া আমি এখানে খারাপ কিছু বলবো না কিন্তু খারাপ যেটা সেটা হচ্ছে সিগন্যাল ফলো করা কারণ ওই ব্যক্তি যার ব্যক্তি আপনি যার লিঙ্ক থেকে অ্যাকাউন্টটা খুলছেন সে যদি আপনাকে লস করানো তার ইচ্ছা হয় বা লস করানোই তার মেন উদ্দেশ্য হয় সে আপনাকে লস করে যদি ইনকাম করে তাহলে আপনি কিন্তু কখনো মার্কেটে টিকতে পারবেন না সে আপনাকে ইচ্ছা করেই লস করাবে তখন কি হচ্ছে দিন শেষে আপনারা যতই বড় অ্যামাউন্ট ডিপোজিট করেন না কেন মার্কেটে কখনোই টিকে থাকতে পারেন না তো যেটা সবচেয়ে বড় বল ম্যাক্সিমাম আমাদের নতুন ট্রেডাররা করে থাকে অন্য সিগন্যাল ফলো করা তো অবশ্যই যদি কেউ সিগন্যাল ফলো করে থাকেন আজকে এখান থেকে হচ্ছে সিগন্যাল ফলো করা বাদ দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা এর ফলে সবশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ট্রেডিংয়ে যেটা সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে সঠিক গাইডলাইন এবং রুলসের অভাব আমরা ট্রেনিংয়ে যতই আপনার অ্য
আবার যদি একটু প্রফিট হয় হয়তো হিউজ পরিমাণ একটা অ্যামাউন্ট আমি প্রফিটও করছি কিন্তু এটা কখনো আপনার ট্রেনিংয়ের মেন রুলস না বা গাইডলাইনের ভিতরে পড়ে না আপনারা নতুনটা কিন্তু এটাই করেন আপনারা করেন কি আপনারা হচ্ছে ধরেন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই আরও সুন্দর করে ধরেন এই যেখানে তাকান এখানে আপনি একটা ক্যান্ডেল কনফার্মেশন পাওয়ার পরে ডাউনে এখানে কনফার্মেশন পাওয়ার পরে আপনি এটা রেড মারছেন প্রফিট দশ ডলার করে মারতেছেন ধরেন এখানে দশ ডলার দিয়ে মারছেন প্রফিট 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 এখান থেকে ধরেন মেরে আসতেছেন সবগুলো ধরেন এখানে প্রফিট এখন ধরেন আপনি এখানে টোটালি দশটা এইভাবে ডাউন ডিরেকশনে মারছেন তার ভিতরে নয়টাই সুন্দর করে এটা হচ্ছে নয় নাম্বার ক্যান্ডেল নয়টা পর্যন্ত সুন্দর প্রফিট হয়েছে দশ ডলার দশ ডলার করে এখন আপনি দেখলেন এখানে তো আপনার ব্যালেন্স হচ্ছে পাঁচশো ডলার হয়ে গেছে এখন আপনার সিনটা ঢুকলো না রে এখানে তো আরও একটা স্ট্রং রেড ক্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে এখন আমি এটা তো আরও শিওর যে এরপরে ক্যান্ডেল রেড হবে আমি মেরে দেবো পুরো পাঁচশো ডলার দিয়ে ব্যালেন্স দিয়ে আমি লাস্টে ডাউন ডিরেকশনে মারলাম এখন যেই আপনি এটা মারলেন দেখা যাচ্ছে এটাই হয়ে গেল গ্রিন এখন কি হচ্ছে দেখেন তো যখন এটা গ্রিন হচ্ছে আপনার তখন কি হলো আপনার পুরো ব্যালেন্স খালি না তাহলে এটা দ্বারা আমরা কী বুঝলাম ট্রেনিংয়ে কখনো অ্যাকুরেসি নাইনটি দিয়েও আপনি মার্কেটে টিকতে পারবেন না যদি না আপনি সঠিক গাইডলাইন এবং রুলস ফলো না করেন যেটা নর্মালি আমি আমার ফ্রিমিয়াম গ্রুপের মেম্বারদের সবসময় বলে থাকি যারা যাদেরকে হচ্ছে আমি নর্মালি সরাসরি আমার ফ্রিমিয়াম গ্রুপে ট্রেনিং শেখায় বা দেখাই থাকে বা হচ্ছে লাইভ ডেট বা বিভিন্ন যেভাবে আমি তাদেরকে শেখানো দরকার ওইভাবে আমি সবসময় গাইডলাইন এবং রুলস দিয়ে এগুলোই বুঝাই যে ট্রেনিং এটা করা যাবে না আর এটা করলে আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট কেন মানে এক হাজার পার্সেন্ট অ্যাকোরেসি নিয়েও মার্কেটে কখনো টিকতে পারবেন না আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন বাইনারি ট্রেডিংয়ে কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে কোনো কিছু হয় না ট্রেডিংয়েই কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় না আর বাইনারি ট্রেডিংয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোরেসি আপনার কখনো লাগবেও না আপনি যদি মোটামুটি ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট যদি অ্যাকোরেসি নিয়ে মার্কেটে থাকতে পারেন তাহলেই আপনি মার্কেট থেকে প্রফিট নিয়ে বের হতে পারবেন কোনো সন্দেহ নাই আসেন আমি আজকে হচ্ছে একটু ভিডিওটা হয়তো বা লং হবে সুন্দর করে প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে লাইভে দেখিয়ে দিব তো প্রথমত অনেক জিজ্ঞাস করেন যে ভাই আমি তো নতুন আমি কীভাবে কোথায় থেকে শুরু করব আমি তো কিছু বুঝি না তো যেটা আমি বললাম নলেজের ঘাটতির কারণে হচ্ছে আপনারা ম্যাক্সিমাম মানুষ লস করেন তো আপনার যদি নলেজে একটু ঘাটতি থাকে আমি বলবো আপনারা কষ্ট করে যার ভিডিও আপনার ভালো লাগে বা যার ভিডিও আপনার সহজে বুঝতে পারেন এরকম কোনো একজন মেন্টোর কাছে যান তার যদি আপনি যদি তার থেকে পারেন কোর্স করেন বা ইউটিউবে ভিডিও থাকলে ভিডিও দেখেন তার থেকে যেগুলো আপনার ভালো লাগে আপনি যেখানেই পাচ্ছেন তার থেকে ওই জিনিসগুলো কন্টিনিউসলি ফলো করেন যেমন আপনারা যারা আমাকে ফলো করেন আমি আপনাদেরকে বলবো আমার ইউটিউবে প্রত্যেকটা ভিডিও সুন্দর করে স্টেপ বাই স্টেপ সাজানো আসার ফলে কষ্ট করে একদম শুরু থেকে আমার ইউটিউব ভিডিওগুলো দেখা শুরু করেন ইনশাল্লাহ আমি বলতে পারি প্রত্যেকটা ভিডিও যদি আপনারা ভালো করে দেখেন বাকিরা যারা দেখতেছে ওরা তো প্রফিট করতে চাই আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন অবশ্যই ভালো কিছু করবেন আপনারা দেখা যাচ্ছে আজকে একটা দেখলেন ও একটা দেখে কালকে ডিপোজিট করে আপনি টেট শুরু করা শুরু করলেন তাইলে হবে না একদম শুরু থেকে আপনি এক মাস সময় লাগুক দুই মাস লাগুক দেখতে থাকেন আগে নলেজটা আপনি ডেভেলপ করেন ঠিক আছে তো নলেজ যখন আপনার একটু ভালোভাবে আপনার ডেভেলপ হয়ে যাবে এরপরে আপনি ট্রেনিংয়ে আসলে মোটামুটি ভালো কিছু করতে পারবেন এরপরে স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে সঠিক মানি ম্যানেজমেন্টের আমাদের অভাব ধরেন আপনি এখানে ডিপোজিট করছেন ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে বলি অনেকেই ধরেন ডিপোজিট করছেন এখানে কেউ না কেউ তিরিশ ডলার বা এখানে কেউ করছেন পঞ্চাশ ডলার এখন আপনি ডিপোজিট করলেন ধরেন পঞ্চাশ ডলার এখন আপনাদের অনেকে যে বুলটা করেন নতুনরা আপনার করেন কি পাঁচ ডলার করে টেট প্লেস করেন এখানে ইনভেস্টের জায়গায় পাঁচ ডলার করে রাখেন তার মানে কি প্রত্যেকটা ক্যান্ডেল আপনি টেট প্লেস করতেছেন পাঁচ ডলার করে তার মানে যদি প্রফিট হয় আপনার পাঁচ ডলার প্রফিট আবার লস হলে কিন্তু পাঁচ ডলার লস কাজেই এটা কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক লেভেলের একটা বুল যেটা আমরা নতুনটা সবচেয়ে বেশি করে থাকি এখন কথা হচ্ছে যে বাই দেখেন ট্রেনিংয়ে আরও একটা কথা বলি আপনি যদি ট্রেনিংয়ে আসলে ভালো লেভেলে মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার থেকে সর্বোচ্চ দিয়ে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যেখানে যে ক্যাপিটালটা আছে না এই ক্যাপিটালটা যতটুকু সম্ভব আপনাকে স্ট্রং করে রাখার চেষ্টা করতে হবে আপনি যদি পারেন কথার কথা আপনার অ্যাবিলিটি আছে তিরিশ ডলার আপনি তিরিশ ডলার এখানে ডিপোজিট করেন আপনার অ্যাবিলিটি আছে পঞ্চাশ ডলার করেন আপনি পঞ্চাশ ডলারই করেন এমন করেন না যে আমার অ্যাবিলিটি একশো ডলার করার আছে আমি আজকে হচ্ছে দশ ডলার করবো কালকে আরগুলো করবো এমন করেন না কারণ ট্রেডিংয়ে আপনার মানি ম্যানেজমেন্টটা যত স্ট্রং থাকবে তত হচ্ছে আপনি উপরে উঠতে পারবেন খুবই ইজিলি ঠিক আছে দ্যাট মিনস হচ্ছে কি আপনার এই যে ক্যাপিটালটা আর কি আমি উপরে যে লাইফ ব্যালেন্সটার কথা বলতেছি যেমন আমার এখানে হচ্ছে কি তিনশো উনসত্তর এটা মোটামুটি মোটামুটি স্ট্রং ভালো লেভেলেরই
তিন মাস চার মাসও কেউ কেউ সময় দিয়ে এরপর হচ্ছে দশ লাখ থেকে উঠছে তো আপনি যদি আসলে সময় যে কোনো একদিকে আপনাকে ইনভেস্ট মানে যে কোনো একটা করতে হবে হয় আপনাকে এখানে সঠিকভাবে টাইমটা ইনভেস্ট করতে হবে আর নয়তো আপনাকে মাথাটাকে একটু খাটাইতে হবে আর নয়তো আপনার এখানে ক্যাপিটালটাকে একটু স্ট্রং করতে হবে তাহলে আপনি যেটা করতে পারবেন আপনার নলেজ মোটামুটি কম থাকলেও আপনি যদি গাইডলাইন এবং রুলসগুলো মানেন আর আপনার যদি ক্যাপিটালটা বড় থাকে হুম অ্যামাউন্টটা যদি বড় থাকে তাহলেও কিন্তু আপনি মার্কেটে টিকে থাকতে পারবেন আমি বুঝাইতে পারছি তার মানে কী বলছি ধরেন আপনার নলেজ কম বা হচ্ছে আপনার যদি নলেজ বেশি থাকে তাহলে এখানে ক্যাপিটাল কম হলেও আপনি সঠিক গাইডলাইন এবং রুলস মানলে আর আপনার যদি নলেজ ভালো থাকে আপনি উঠে যেতে পারবেন খুবই সহজে কিন্তু আপনার নলেজ কম কিন্তু আপনি চাচ্ছেন মার্কেটে টিকে থাকার জন্য বা হচ্ছে মার্কেটে কন্টিনিউসলি প্রফিট করার জন্য তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার এখানে মানি ম্যানেজমেন্টটা যতটুকু সম্ভব স্ট্রং রাখতে হবে আর সেকেন্ড হচ্ছে সঠিক গাইডেন্ট এবং রুলস হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা মানতে হবে তার কোনো বিকল্প নেই সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দেবো আপনি এই জন্যই বলতেছি বারবার করে ভিডিওটা হয়তো একটু বড় হবে অবশ্যই এগুলো মানতে হবে সঠিক গাইডেন এবং রুলস যদি মানেন মার্কেটের বাবার ক্ষমতা নেই আপনাকে মার্কেট লস দিয়ে বের হবে বা বের করবে আপনাকে দেখেন আমি তো আপনাদেরকে লাইভ টেট করে দেখাই দেবো ঠিক আছে কীভাবে আপনার ট্রেনিংটা আসলে করবেন আচ্ছা এরপর যেটা সেটা হচ্ছে আসলে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ইমোশন কন্ট্রোল না করে হচ্ছে ট্রেনিং করে অনেকে করে কি আমাদের ওই যেটা একটুকে বললাম না যে অ্যাকোরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে ঠিকতে পারবেন আপনি সুন্দর করে প্রফিট করে যাচ্ছেন করে যাচ্ছেন করে যাচ্ছেন করে যাচ্ছেন এখন আর আপনার ইমোশন কন্ট্রোল হচ্ছে না আপনার মনে হচ্ছে যে না আমার এখনই আমার আরও ডলার লাগবে এখনই আমার আরও বড় অ্যামাউন্ট লাগবে আমি দশ ডলার করে প্রতি মিনিটে খাচ্ছি আমার হচ্ছে না আপনি চিন্তা করেন ভাই প্রতি মিনিটে দশ ডলার বাংলা টাকায় অলমোস্ট বারোশো টাকার মতো বারোশো টাকার মতো না কিন্তু আমরা এতে সন্তুষ্ট না আপনার এখন ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি আরও এক মিনিটে আমার পাঁচশো ডলার লাগবে আপনার এখানে পাঁচশো ডলার হয়েছে মেন ব্যালেন্সে মেরে দিলেন পাঁচশো ডলার পুরোটা এখানে এখন এটাই লস তাহলে কি হচ্ছে দিন শেষ আপনি এই ইমোশনটা কন্ট্রোল না করার কারণে ব্যালেন্স সারাই ফেলছেন তো এখানে আমি সিম্পল একটা আপনাদেরকে এটাকে কী বলবো এক্সাম্পল দেবো একটা কথা বলবো যেটা হচ্ছে একটা উদাহরণ দিয়ে আর কি সেটা হচ্ছে যেমন দেখেন আপনার বাইকে কী হয় বাইকে আমরা যখন বসি যখন স্পিড দিই ওভার স্পিডে যখন গাড়ি চালাই তখন কিন্তু খুব মজা লাগে তো তখন হয় কি যখন অ্যাক্সিডেন্ট করবেন তখন কিন্তু আপনার লাইফটা শেষ এখন অ্যাক্সিডেন্ট তো আপনি সবসময় করবেন না করবেন কিন্তু একদিন আর যেদিন করবেন সেই দিন নিঃস্ব তো ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রেও সেম আপনি এখানে ওই আপনার জিনিসটা আপনি হয়তো সুন্দর করে বড় অ্যামাউন্ট মেরে মেরে পুরো ব্যালেন্স দিয়ে মেরে মেরে প্রফিট করতেছেন নিঃস্ব তো সব দিন হবেন না দেখা যাচ্ছে আপনি ব্যালেন্সটা দশ হাজার করে ফেলছেন একদিন না একদিন এভাবে মারতে মারতে আরেক দিন আপনি দেখা যাচ্ছে ওই দশ হাজারই মেরে দিচ্ছেন এখন ওই দিনে বাইস হাজার এরকম সুন্দর মতো জায়গায় এসে আপনার জায়গায় এসে মার্কেট আপনাকে লস দিয়ে দিচ্ছে এখন কী হচ্ছে বলেন এত দিন যে কষ্ট করে যে ব্যালেন্সটাকে আপনি একশো দুশো ডলার থেকে দশ হাজার বিশ হাজার ডলার বানাইছেন ওই ডলারটা এক মিনিটের ভিতরে আপনার শেষ হয়ে গেল তাহলে কি কোনো লাভ হয়েছে কোনো লাভ হয়নি তাহলে কি করতে হবে অবশ্যই এই বাইকের স্পিডের মতো আমাদেরকে আমাদের ইমোশনটাকেও আমাদের কন্ট্রোল করে রাখতে হবে ঠিক আছে তো জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু যদিও উদাহরণ দিয়ে বলেছি এই জন্য যে আসলে বাইক ট্রেডিংয়ে ইমোশন কন্ট্রোল করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস শুধু এতটুকু মাথায় রাখবেন যে এখানে আপনার যখনই মনে হবে যে আমি একটু ওভারটেক করার জন্য আপনার মাথায় গুরুপাক খাবে সুন্দর করে মার্কেটে যদি যতটুকু প্রফিট হবে সুন্দর করে বের হয়ে যাবেন আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ট্রেডিংয়ে এখানে সিম্পল একটা রুলস মাথায় রাখবেন যে সময় থেকে আপনার টাকার মূল্য বেশি আপনি কখনও বাইনারি ট্রেনিংয়ে টাকার থেকে সময়ের মূল্য বেশি দিতে যাবেন না আপনি একটা সিম্পল রুলস মাথায় রাখেন আপনি এখানে বাইনারি ট্রেনিংয়ে যদি সারা দিন ট্রেড করে বিশ ডলার ইনকাম করেন আপনি নর্মাল যে কোনো একটা বিজনেস বা যে কোনো একটা জবের সাথে মিলান কে পারে একদিন দুই হাজার টাকা করে ইনকাম করতে মিনিমাম পারে কেউ পারে না যেটি শুধুমাত্র বাইনারি ট্রেনিংয়ে সম্ভব কিন্তু আমরা অনেকেই বাইনারি ট্রেনিংয়ে আসলে একদিনে আমাদের তিন হাজার চার হাজার ডলার ইনকাম করতে হবে এরকম মেন্টালিটি নিয়ে আসি ইনকামও করি ওই যে বললাম না আপনি ইমোশন কন্ট্রোল না করতে পারে পরদিন আমরা লস করে ফেলি তো অবশ্যই এটা করা যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা সিগনাল যেটা আমি বললাম বাই সিগনাল খুবই খুবই খারাপ জিনিস দয়া করে কখনও কারো সিগনাল ফলো করতে যাবেন না ঠিক আছে অনেকে আমি জানি অনেকে এমন হয়তো বা অনেক গ্রুপে আছেন যেখানে হচ্ছে ট্রেনিং শেখানো হয় সিগনালের সাথে সাথে ট্রেনিং শেখানো হয় হ্যাঁ আপনি সিগনাল ফলো করেন সরি সিগনাল না তার গ্রুপে থাকেন সমস্যা নাই তার গ্রুপে যেগুলো শেখাচ্ছে ওগুলো ফলো করেন কিন্তু দয়া করে এরকম কোনো গ্রুপে থাকবেন না যেখানে আপনাকে শুধুমাত্র সিগনাল দেওয়া হয় এবং যে সিগনালের অ্যাকোরেসি কন্টিনিউসলি খারাপ হচ্ছে দয়া করে সিগনাল ফলো করবেন না খারাপ হোক বা ভালো হোক কখনও সিগনালের
আমরা আসলে বুঝি না যে আমরা ট্রেডিং এ পঞ্চাশ ডলার ডিপোজিট করে আসছি আজকে দিনে আমি কত ডলার প্রফিট তার কারণে আমার থাকতে হবে কত ডলার আমি প্রফিট নিয়ে মার্কেট থেকে বের হব বা কত ডলার করে আমি ট্রেড করব এই যে খুঁটিনি একটি বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু গাইডলাইন এবং রুলসের ভিতরে পড়ে আমরা এটা না বুঝেই প্রফিট করি ঠিকই কিন্তু এই প্রফিটের কোনো মূল্য নেই যখন না আপনি আমার এই গাইডলাইন এবং সরি আমার কি বলতেছি মানে এই ট্রেডিংয়ের গাইডলাইন এবং রুলস না মানবেন যেমন আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি গতকালকে আমি আমার ফ্রিমিয়াম গ্রুপে একটা সিগনাল দিয়েছিলাম একটা বলতে কি আমি সিগনাল দিছি তো ওইখানে ভুল ক্রমে আমার যে এই যে পার্সেন্টেজটা থাকে আপনারা হয়তো একটু টেলিগ্রাম চেক করলে আপনারা দেখে ফেলবেন টেলিগ্রাম একটু চেক করেন বা টিকটকে দেওয়া আছে ভিডিওটা যেখানে আমি ভুলভাবে ইনকামটা করছি আমি খুশি না সত্য কথা আমি খুশি না যদিও আমি একটা ক্যান্ডেলেই হচ্ছে মোটামুটি একশো সাতাত্তর ডলারের মতো ইনকাম করছি কিন্তু এরপর আমি খুশি না তার রিজন কি জানেন রিজন একটাই যে আমি ওইখানে ভুলভাবে টেট ফ্লেস করছি কাহিনিটা আমি বলি কোনো কারণে ধরেন এই যে এখানে সুইচ বাটনটা থাকে না এই যে এখানে সুইচ এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই সুইচ বাটনটা এটা কোনো কারণে সুইচ হয়ে এভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট হয়েছিল আমি খেয়াল করিনি আমি তখন লাইভ সিগনাল এভাবে লাইভের ভিতরে কিন্তু দিচ্ছিলাম লাইভ সিগনাল দিচ্ছিলাম ও ভিডিওটা আছে আপনারা দেখে নিয়েন পার্সোনাল টেলিগ্রামে পাবলিক টেলিগ্রামে এবং হচ্ছে টিকটকও দেওয়া আছে কষ্ট করে দেখে নিন আর লিঙ্ক হচ্ছে ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আপনাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে প্রয়োজন আপনারা দেখে আসতে পারেন ওইখানে আমি ইনকাম করছি কিন্তু আমি হ্যাপি না কেন দেখেন আমি আপনাদেরকে আমার বলটা বলি ওইখানে আমি সুইচ করে এভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট করে রাখছি এই যে হানড্রেড পার্সেন্ট করে আমি যেটা করছি হানড্রেড পার্সেন্ট করার পরে আমি একটা টেড মারছি ঠিক এরকমই একটা প্যাটার্ন হয়েছিল মেবি এরকম একটা প্যাটার্ন হয়েছিল আপ ডিরেকশনে মারছি ক্যান্ডেল আপও গেছে খুবই স্ট্রংলি প্রফিটও হয়েছে কিন্তু কোনোভাবে আমার এই টেডটাই আমি হ্যাপি ছিলাম না কারণ দেখেন বাই চান্স যদি এটা লস হইতো আমার কি হইতো বলেন তো ব্যালেন্সটা খালি ছিল না আর কালকে রাতের এটা হচ্ছে টে সিগনালের পরে ইনকাম ঠিক আছে আমি কালকে রাতের পরে আর টেড করিনি যদিও ইনকাম হয়েছে মোটামুটি তিরিশ হাজার টাকার মতো মোটামুটি দশ পনেরো মিনিটের ভিতরে কিন্তু তারপরে আমি হ্যাপি নেই কারণ হচ্ছে এটা আমার ভুলভাবে টেটটা ফ্লেস করা হয়েছে তো অবশ্যই আপনারা যখন টেট করবেন এগুলো একটু ভালো করে চেক করবেন যে আপনার এখানে এক ডলার আছে নাকি সুইচ হয়ে পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে থাকলে প্রফিট খুললে ভালো পরিমাণে হবে লস হলে একদম শেষ পুরো ব্যালেন্স খালি এগুলো করতে যাবেন না হ্যাঁ যাই হোক আর ট্রেডিং আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন প্রত্যেকটা লস থেকে আপনি অবশ্যই কিছু না কিছু শিখবেন প্রত্যেকটা প্রফিট হলে আপনার খুশিতে লাফানোর কিছু নেই যে আমার এখানে একটা প্রফিট হয়ে গেছে বা আমি খুশিতে লাফাচ্ছি আপনাকে বুঝতে হবে যে প্রফিটটা আপনার হয়েছে ওই প্রফিটটা কি আপনার সঠিকভাবে হয়েছে কিনা আপনি যেভাবে ট্রেডিংটা শিখছেন আদৌ ওইভাবে হচ্ছে কিনা যদি ওইভাবে হয় তাহলে ঠিক আছে গুড আর যদি লস হয় আপনি দেখেন যে আপনার অ্যানালাইজ ঠিক আছে কিনা অ্যানালাইজ ঠিক থাকার পরে যদি লস হয় হইতে পারে মার্কেটে সবসময় আপনার বলি না অ্যাকোরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না মার্কেটে একশোটা ডেট করলে দশটা ডেট তার ব্যতিক্রম হবেই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তার মানে এটা না আপনি যে আগে যেটা শিখছেন এখনকারটা বল আর আমরা ইমোশন কন্ট্রোল তখনই করতে পারি না যখন দেখেন আগে যেটা শিখছি ম্যাক্সিমাম টাইমে ওই অ্যাকোরেসি কাজ করছে কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে আজকে মার্কেটে মুভমেন্ট ভালো না ওই অ্যাকোরেসি কাজ করতেছে না তখন আমাদের মনে হয় কি এতদিন মনে যেটা শিখছি ওইটাই মনে হয় লস আর আজকে যেটা সে করতেছে মার্কেট এটাই মনে সঠিক তখন আমরা ওই মার্কেট খারাপের কারণে আমরা ওইটাকে সঠিক মনে করি এবং পরের দিন কি আমরা ওই আবার ওই সিস্টেম মোতাবেক আমরা ট্রেড করি আবার দিন শেষে আমরা মার্কেট থেকে লস নিয়ে বের হই তো অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনি যেটা সঠিকভাবে শিখছেন এবং ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা দেখছেন যেভাবে মার্কেট কাজ করছে মনে রাখতে হবে ওইটাই সঠিক মাঝে মধ্যে যেটা কাজ করতেছে ওইটা কখনো সঠিক হইতে পারে না ওইটা মার্কেটে খারাপ সিচুয়েশনের কারণে বা মুভমেন্ট খারাপের কারণে মাঝে মধ্যে এরকম ফেক ব্রেকআউট ব্যাকগ্রাউন্ড দিবে যেমন দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই যেমন দেখেন এখানে একটা আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখলে বুঝবেন যেমন এখানে মার্কেট তার রেজিস্টেন্স এসে একটা গ্রিন ক্যান্ডেল হয়েছে তো সরি রেড ক্যান্ডেল হয়েছে এখন নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু পরের একটা রেড ক্যান্ডেল হওয়ার কথা তাই না এখন এখানে রেড ক্যান্ডেল না হয় গ্রিন ক্যান্ডেল হয়েছে তার মানে আমি কি মনে করবো এই গ্রিন ক্যান্ডেল হয়েছে তার মানে মার্কেটে মনে এরকম সাফুট এসে রেড হইলে পরের একটা গ্রিন হয় এরকম কি মনে করা যাবে মনে করা যাবে না কারণ আমি ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা দেখছি যে এরকম সাফ রেজিস্টেন্সে এসে যদি গ্রেড হয় পরের একটা রেড হয় এখানে রেড হয়েছে এটা ফেক ব্রেকআউট ছিল এখানে রেড হয়েছে এখন পরের একটা রেড হয়েছে না তাহলে এটাকে হচ্ছে আমাকে সঠিক মেনে ট্রেড করতে হবে আপনার হয় কি মাঝে মধ্যে এরকম যখন মার্কেটে একটু ফেক ব্রেকআউট বা ব্রেকডাউন দেয় আপনার ওইটাকে সঠিক মনে করেন যেমন দেখেন এখানে এই যে এখানে একটা রেড হয়েছে না রেজিস্টেন্সে এসে তাহলে আমার নিয়ম অনুযায়ী কি পরের একটা রেড হবে রেড হয়েছে এখন আমি যদি মনে করি এটা দেখে যদি মনে করি যে মার্কেট এখানে একটা রেজ
ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনি তাহলে কিভাবে শুরু করবেন আমরা ধরেন আপনি আই আমি আমি আজকে যে এক্সাম্পলটা দিব সেটা হচ্ছে একদম মিনিমাম পঞ্চাশ ডলার অ্যামাউন্ট দিয়ে কীভাবে আমরা সুন্দর করে একটা মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে কীভাবে আমরা প্রফিট টার্গেট করব বা কীভাবে প্রফিট করে মাস শেষে কীভাবে আমরা ভালো একটা প্রফিটে থাকবো ওই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো ধরেন আমার এখানে এখন ডলার আছে কত তিনশো উনসত্তর ডলার কিন্তু আমি এই ডলার দিয়ে ট্রেড করব না আমি মনে মনে ধরে নিচ্ছি ধরেন আমার এখানে আপনাদের হিসাবে আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে আমি ধরে নিচ্ছি আমার এখানে পঞ্চাশ ডলার ঠিক আছে মানে আমি মনে করতেছি যে আমার ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্সটা হয়তো বা সবার তো আর আমার মতো এত স্ট্রং ক্যাপিটাল করার ক্ষমতা নাই তাই না তবে যাদের ক্ষমতা আছে আমি বলবো এখানে যত মানি ম্যানেজমেন্ট আপনার স্ট্রং থাকবে তত হচ্ছে বাড়ি ট্রেডিংয়ে উপরে ওঠাটা আপনার জন্য ইজি হবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে সুন্দর করে দেখাই দেবো ধরেন আমার এখানে মনে মনে আপনারা দৌড়েই নেন পঞ্চাশ ডলার ধরেন আমি এই পঞ্চাশ ডলার দিয়ে সঠিকভাবে কীভাবে ট্রেড করতে হয় আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি তার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে আমরা একটা ওয়েবসাইটে চলে যাব ঠিক আছে আপনার সরাসরি আপনার গুগলে হচ্ছে ক্রোমে চলে আসবেন এসে আপনার সার্চ বারে সার্চ করবেন ডেইলি প্রফিট ক্যালকুলেটার দেখবেন এভাবে সার্চ করলে একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে এই ওয়েবসাইটটা আপনার ক্লিক করবেন ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটটা ক্লিক করলে আপনারা সুন্দর করে দেখতে পারবেন এখানে এরকম ইন্টারভিউ আসবে আপনারা যেটা করবেন এখানে অ্যামাউন্টের জায়গায় আপনি কত ডলার ডিপোজিট করতে চাচ্ছেন ওই অ্যামাউন্টটা সুন্দর করে লিখে দেবেন ধরেন আমি ডিপোজিট করব পঞ্চাশ ডলার আমি আবারও বলতেছি আপনারা ধরে নেন আমি পঞ্চাশ ডলার দিয়ে করব যেহেতু ম্যাক্সিমাম হয়তো বা এটার কাছাকাছি করবে কিছু সংখ্যক লোক এটার থেকে বেশি করবে পঞ্চাশ ডলার এরপর আবার একটু নিচে আসবো আমরা নিচে এসে এখানে আমি ইন্টারেস্ট মানে পার ডে আমি ইন্টারেস্ট কত নিব ধরেন পঞ্চাশ ডলারের থেকে আমি পার ডে ইন্টারেস্ট নিব অনলি ফাইভ পার্সেন্ট অনলি ফাইভ পার্সেন্ট ওকে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ইন্টারেস্টের জায়গায় অনলি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমি এখানে এই টার্গেটটা আমি কতদিন পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি এই ফাইভ পঞ্চাশ ডলার থেকে এই পঞ্চাশ ডলার থেকে প্রতিদিন ফাইভ পার্সেন্ট করে ইন্টারেস্ট নিয়ে আমি তিরিশ দিনের একটা টার্গেট বের করবো তাই তিরিশ দিনে আমি পঞ্চাশ ডলার থেকে কতটুকু আমি প্রফিট জেনারেট করতে পারবো এবং পার ডে আমার প্রফিট টার্গেট কতটুকু হইলে আমি মান্থলি কেমন প্রফিট পাবো দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাই আচ্ছা ধরেন এখানে আমি টেন পারসেন্ট দেবো ঠিক আছে আমি টেন পারসেন্ট দিলাম ঠিক আছে আমি পার ডে হচ্ছে টেন পারসেন্ট তার মানে পঞ্চাশ ডলার থেকে আমার একদিনে প্রফিট হবে পাঁচ ডলার করে তাই না এখন আমি আসি নিচের দিকে ক্যালকুলেটারে এখানে ক্লিক করবো এগুলো দেওয়া হয়ে গেলে ঠিক আছে এখন আসেন আমি যদি এই যে পার ডে যদি পঞ্চাশ ডলার পাঁচ পার্সেন্ট করে যদি সরি টেন পার্সেন্ট করে যদি ইনকাম করি আমার মাস শেষে ইনকাম থাকবে আটশো বাইশ ডলার বাংলা টাকা যেটা মোটামুটি নব্বই হাজার টাকার উপরে চিন্তা করছেন তাহলে এটা কোথায় থেকে শুধুমাত্র পঞ্চাশ ডলার থেকে কত দিনে এক মাসে এখন আসেন কতটা ইজি জিনিসটা কতটা ইজি যদি আপনি ট্রেডিংয়ে গাইডলাইন এবং রুলসটা ফলো করেন খুবই সুন্দরভাবে আপনারা কিন্তু ট্রেডিংয়ে এই জিনিসটা করতে পারবেন দেখেন আপনি প্রথম দিন আপনার পঞ্চাশ ডলার থেকে ইনকাম করবেন কত বলেন তো পাঁচ ডলার কত বলছি অনলি পাঁচ ডলার তাহলে দেখেন এখানে আমাদের প্রফিট কত এখন প্রথম দিনে প্রফিট হবে আর্নিং হবে এই যে দেখেন এখানে আর্নিং পাঁচ ডলার তাহলে আমার তখন ওই দিন ব্যালেন্স হবে কত পঞ্চান্ন ডলার প্রথম দিন যেখানে বাইশে জানুয়ারি আজকে আমি ভিডিওটা মেক করতেছি মানে কালকে থেকে আমি টার্গেট নিচ্ছি বাইশে জানুয়ারি না সরি আজকেই মেবি বাইশে জানুয়ারি তাই না হ্যাঁ আজকে ধরেন বাইশে জানুয়ারি আজকে থেকে তাহলে আমার প্রফিট টার্গেট পাঁচ ডলার নিলে আমার মোট ব্যালেন্স হবে পঞ্চান্ন ডলার এবং আগামীকাল তেইশ তারিখে তাহলে আমার টার্গেট থাকবে আবার সেম টু সেম এই পঞ্চান্ন ডলার ডলারের পাঁচ পাঁচ টেন পারসেন্ট তাহলে তখন আমি কালকে প্রফিট করবো হচ্ছে পাঁচ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট তাহলে আমার মোট ব্যালেন্স তখন হয়ে যাবে ষাট ডলার পঞ্চাশ সেন্ট ঠিক আছে এরপরের দিন আমার আবার এই ষাট ডলার পঞ্চাশ সেন্টেরই হচ্ছে আমি আমি হচ্ছে আবার টেন পারসেন্ট প্রফিট নেবো তাহলে আমার তখন আবার ওই দিন আমার প্রফিট জেনারেট করতে হবে ছয় ডলার পাঁচ সেন্ট এখন আপনাদের অনেকের মনে হইতে পারে যে ভাই একদিনে পঞ্চাশ ডলার ডিপোজিট করে একদিনে পাঁচ ডলার তো খুবই ভাই এটা খুবই কম না এটাই হচ্ছে ট্রেনিংয়ের গাইডেড এবং রুলস আপনি এটা মেনে চলেন দেখেন না মাস শেষে কেমন প্রফিটটা দাঁড়ায় আপনি একটা সিম্পল কথা মাথায় রাখেন বাইনারি ট্রেনিং এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে যদি আপনি সঠিক গাইডেল এবং গাইডলাইন এবং রুলস মেনে চলতে পারেন মাস শেষে আপনি অন্যান্য যে কোনো জব বা যে কোনো হচ্ছে আপনি বিজনেস করেন না কেন ওইটার থেকে কয়েক গুণ বেশি আপনি প্রফিট জেনারেট করতে পারবেন শুধু যদি সঠিক গাইডেন এবং রুলসগুলো মানতে পারেন ঠিক আছে দেখেন আপনার কাছে হয়তো মনে হইতে পারে পাঁচ ডলার বাই কত পাঁচশো টাকা সাড়ে পাঁচশো বা ছয়শো টাকা খুবই সামান্য তাই না দেখেন মাস শেষে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে এই যে দেখেন প্রতিদিন আপনার যত এখানে এখানে যত
কম না আপনার হয়তো ভাই এখানে তাকাইলে মনে হতে পারে যে ভাই আমার পার ডে ইনকামটা কম কম না ভাই আপনার যদি কেউ যদি এই সঠিক এই রুলস মোতাবেক চলতে পারেন মাস শেষে হিউজ পরিমাণ একটা প্রফিট থাকবেন হিউজ পরিমাণ একটা প্রফিট থাকবেন শুধু এই সুন্দর করে এই গাইডলাইন এবং রুলস ওভারটেট করবেন আপনার পা এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ধরুন আপনার আজকের দিনে পাঁচ ডলার প্রফিট একটা ছিল তো পাঁচ ডলার হয়েছে সুন্দর করে মার্কেট থেকে বের হয়ে যান সারা দিন আর ট্রেডিং করার কোনো দরকার নাই আপনার টার্গেট ফিল আপ হবে সুন্দর করে মার্কেট থেকে বের হয়ে যাবেন আর আপনার কি করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে যখন এই সার্টটা হবে না ওই সার্টটা আপনার প্রয়োজনে ফটোকপি করে বের করে নেবেন বের করে নিয়ে যে দিন যে টার্গেটটা ফিল আপ হবে সুন্দর করে ডান পাশে টিক মার্ক করে দেবেন হ্যাঁ একটা কাগজে হচ্ছে আপনার প্রিন্ট করে নেবেন প্রিন্ট করে এভাবে ডান পাশে যেদিন যে টার্গেটটা ফিল আপ হবে টিক মার্ক করে দেবেন আজকে ধরেন আমার টার্গেট ফিল আপ হবে আমি টিক মার্ক করে দেবো এভাবে করে ট্রেড করবেন দেখবেন আপনি মাসের খুব সুন্দর একটা প্রফিটে থাকতেছেন এখন কথার কথা কারো হচ্ছে এখানে ব্যালেন্সটা আরও সে একটু বাড়াই করবে কেউ যদি ধরেন এখানে একশো ডলার করলো তাহলে তার টার্গেটটা কেমন হবে ধরেন একশো ডলার হ্যাঁ একশো ডলার করলো এখানে ধরেন সেই ইন্টারেস্টটা আর একটু তার রিক্সটা সে আরও ফ্রি থাকতে চাচ্ছে সে তার সাথে তার রিক্স আরও কমুক ধরেন আমি সাত ডলার সাত পার্সেন্ট করে ইন্টারেস্ট নেবো একশো ডলার ডিপোজিট করছে তার মানে একশো ডলার ডিপোজিট করে মাসকার দিনে সাত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নেবো তাহলে আমি রিক্সটা আরও কমাই নিচ্ছি না এখানে আপনি প্রফিটের টার্গেটটা যত কমাবেন আপনার রিক্সটা মানে তত কমবে হয়তো ইনকামটা একটু কমবে কিন্তু রিক্স তত কমে যাবে যেমন দেখেন আমি সাত পার্সেন্ট করলে আমি মাস শেষে তিরিশ দিনে এখানে তিরিশ দিন দেওয়া আসছে আমি প্রফিট কেমন থাকি দেখেন ওয়েট চলে আসবে হ্যাঁ দেখেন তাও আমার মোটামুটি ভালো লেভেল একটা প্রফিট থাকতেছে দেখেন আমি মাস শেষে কত আপনার হচ্ছে ছশো একষট্টি ডলার আমি প্রফিটে থাকতেছি আর যদি আমি এখানে টেন পার্সেন্ট করে প্রফিট নিই দেখেন আমি টেন পার্সেন্ট করে নিলে এখন কত হয় দেখেন আমি যদি টেন পার্সেন্ট করে নিই দেখেন আমার প্রফিটটা কোথায় যাবে তো এখানে হচ্ছে কি আমি বলি না এই জন্য মানে এই যে দেখেন আমার অলমোস্ট ষোলোশো ডলারের মতো প্রফিট তার মানে কি আমি প্রথম দিনে ট্রেড করে একশো ডলার থেকে প্রফিট করবো দশ ডলার কিন্তু এটা ভেরি ইজি খুবই সুন্দরভাবে আপনি ট্রেড করলে দশ ডলার প্রফিট করার কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে আমি প্রয়োজনে আজকে হচ্ছে আপনাদেরকে একশো ডলারের দরে আমি হচ্ছে দশ ডলার প্রফিট করে আপনাদেরকে এখন দেখাবো দশ ডলার প্রফিট করে আজকে আমার টার্গেট ধরে নেই দশ ডলার এই যে প্রথম দিনে টার্গেট আমার মনে মনে এখন তাহলে আপনারা ধরে নেন আমার ব্যালেন্স একশো ডলার ঠিক আছে তো একশো ডলার ভেবে আমি হচ্ছে কীভাবে সঠিকভাবে ট্রেড করি এবং মাস শেষে তাহলে আমি কীভাবে এই ষোলোশো ডলারের মালিক হই আপনারা দেখ আমি আপনাদেরকে আপনাদেরকে আজকে ওই সঠিক রুলস এবং গাইডলাইনটাই দেখাই দেবো যেটা আমি বলছি মার্কেটে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার অ্যাকোরেসি নাইনটি হয়ে কোনো লাভ নাই মার্কেট আপনি টিকতে পারবেন না আচ্ছা এখন তাহলে আপনারা মনে মনে ধরে নেবেন কি আমার এখানে ব্যালেন্স কত একশো ডলার ঠিক আছে আমার এখানে ব্যালেন্স একশো ডলার মনে মনে একটু ধরে নেন আপনারা আচ্ছা যেহেতু আমার ব্যালেন্স এখন একশো ডলার তাহলে এখানে আমি এখন ট্রেড করবো কত ডলার করে এখানে আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি রিকমেন্ড করবো আপনারা চেষ্টা করবেন এখানে এক ডলার করে ট্রেড করার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে দুই ডলার তিন ডলার করে করা যায় তবে সবচেয়ে আপনাদের নতুন যারা আপনাদের জন্য সেভ হবে এক ডলার করে ট্রেড করা এর থেকে বেশি আপনার না যাওয়াই বেটার হবে এক ডলার করে করবেন একটু হয়তো আস্তে আস্তে মানে ওই যেটা আপনি শুরুতেই বললাম যে ট্রেডিংয়ের সময় থেকে টাকার গুরুত্বটা বেশি দেবেন তাইলেই হবে হয়তো একটু সময়টা বেশি লাগবে আপনার দশ ডলার টার্গেটটা ফিল আপ হইতে যেখানে পাঁচ মিনিট লাগতো ওইখানে হয়তো দশ মিনিট লাগবে কিন্তু এটাই সেফ আমি হচ্ছে দুই ডলার করে করবো যেহেতু আমার মোটামুটি ব্যালেন্স আছে তো আমি হচ্ছে দুই ডলার করে করব ঠিক আছে ওকে দুই ডলার করে আমি ট্রেড করব দুই ডলার করে ট্রেড করব তাহলে আমার টার্গেট কত বলেন তো দশ ডলার আজকের দিনে দশ ডলার করব এবং দশ ডলার করে আমি এখানে ব্যালেন্সটা আপনারা দেখেন আমার তিনশো উনসত্তর ডলার আপনাদের মনে মনে ভাবতে বলছি কত একশো ডলার মনে করেন আর আমি টেন পার্সেন্ট একশো ডলার থেকে টেন পার্সেন্ট আজকের ইন্টারেস্ট বের করবো যেটা আমার মার্চ শেষে টার্গেট হচ্ছে কত ষোলোশো ডলার ষোলোশো ডলার বাংলা টাকায় অলমোস্ট ষোলোশো চুয়াল্লিশ ডলার অলমোস্ট এক লক্ষ নব্বই হাজার পঁচানব্বই হাজার টাকা ভাই দুই লক্ষ টাকার কাছাকাছি তো এটা শুধুমাত্র ভাই বাইনারি ট্রেডিংয়ে সম্ভব যদি আপনি সঠিক গাইডলাইন এবং রুলস মানতে পারেন তো আসেন আমি আপনাদেরকে এখন সেটা দেখাই দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমি কি করব দুই ডলার করে ট্রেড ফ্লেস করবো আচ্ছা এখানে একটা স্ট্রং রেট দেখা যাচ্ছে যদি এটা এখানে ক্লোজ দেয় তাহলে আমরা ফর ক্যান্ডেলটা ডাউন ডিরেকশনে নিব যদি লসও হয় আমরা আর এখানে একটা কথা অবশ্যই সবসময় চেষ্টা করবেন এক মিনিটে হচ্ছে ট্রেড করার জন্য আমি এখানে এক মিনিট টাইম ফ্রাইম হচ্ছে ট্রেড করব ঠিক আছে যদি কোনো ক্যান্ডেল লস হয় আমরা পর একটা এম টিজি মানে হচ্ছে ডাবল অ্যামাউন্ট দিয়ে মারবো ঠিক আছে আমি আচ্ছা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি কোনো ব্যাপার না একোরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্টের দরকার নাই দেখেন না ট্রেডিংয়ে আমি যেটা বলছ
আমাদের প্রথম টার্গেট আমরা দেখি যদি হয় এটা ধরেন কথার কথা এটা যদি লস হয় এটা যদি লস হয় আমাদের লস হবে কত বলেন তো দুই ডলার আমি আবারও বলতেছি আমি নতুন হিসাবে আপনাদেরকে নতুনভাবে যেভাবে শেখানোর কথা বা বোঝানোর কথা আমি কিন্তু ওইভাবে অ্যানালাইজ করতেছি না আপনাদেরকে দেখাচ্ছে যে গাইডলাইন এবং রুলস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে ধরেন এটা যদি লস হয় আমি পরেরটা কী করবো ডবল অ্যামাউন্ট দিয়ে মারবো কীভাবে আমি মারবো দেখেন যেহেতু এটা আবার এক কী হয়েছে একটা স্ট্রং গ্রিন তাহলে আমি পরেরটা আবার স্ট্রং গ্রিন দেখি আমি আপ ডিরেকশনে দুই বেট দুইটা মারবো কটা মারলাম দেখেন দুইটা এখন কেন আপনারা এখানে এগুলো কখন করবেন জানেন এগুলো হচ্ছে ধরেন আপনি মার্কেটে মানে এই অ্যানালাইসটা কখন করবেন অ্যানালাইস যদি বোঝেন তাহলে তো ভালো আর আমি এই স্ট্র্যাটাজিটা দেখাচ্ছি হচ্ছে এম টিজির যে স্ট্র্যাটাজি এটা দেখাচ্ছে হচ্ছে মানে হচ্ছে যে কি আপনারা অ্যানালাইস না করে ট্রেড কাদের জন্য আমি তারপরেও বলতেছি সেটা হচ্ছে আপনারা দেখা যাচ্ছে ক্যান্ডেলের প্যাটার্নের মুভমেন্ট তেমন একটা বোঝেন না তেমন একটা বোঝেন না কিন্তু আমি আপনাদেরকে যেটা শিখাইছি যে তাহলে আপনার কী করতে হবে এটা স্ট্রং রাখতে হবে এবং হচ্ছে আপনার এটাকে কমাই রাখতে হবে তাহলে আপনার মার্কেটে টিকে থাকতে পারবেন ওটা বলছি না তাহলে ওদের জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা আপনারা কী করবেন আপনারা যদি দেখেন মার্কেটে কোনো একটা স্ট্রং রেড বা কোনো একটা স্ট্রং গ্রিন হওয়ার পরে আপনারা নর্মালি পরবর্তী গ্রিন ক্যান্ডেল যদি গ্রিন হয় গ্রিনে মারবেন আর যদি পরবর্তী ক্যান্ডেল রেড হয় রেডে মারবেন যেমন দেখেন এখানে আমি কোন স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করতেছি এখানে স্ট্রং একটা রেড আমি পরবর্তীটা কী করছি রেডে মারছি কিন্তু এটা রেড না হয় গ্রিন হয়েছে হয়েছে না আবার এখানে এটা আমার কিন্তু লস হয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার টোটাল লস কত ছয় ডলার ঠিক আছে আপনারা একটু খেয়াল রাখেন আমার টোটাল লস হচ্ছে ছয় ডলার আচ্ছা এখানে আমার একটা ক্যান্ডেল লস হয়েছে এখানে আমার লসটা কত সরি ছয় ডলার হয়েছে তাই না এখানে আমি আবার গ্রিন দেখি কি করছি গ্রিনে মারছি কিন্তু আমার গ্রিন না হয়ে কী হয়েছে রেড হয়েছে এখন এটা তো উইক একটা রেড তাই না এটা তো পুরোটা একটা উইক রেড এখন আমি কি এই উইক একটা রেড দেখে আবার আপ এই ডাউনে মারতে পারি না আমি আবার ডাউনে মারতে পারি না আমি আপনাদেরকে স্ট্র্যাটাজি শিখেছি কোনটা স্ট্রং গ্রিন হলে আমরা আপে মারবো স্ট্রং রেড হলে আমরা রেডে মারবো ক্লিয়ার আর আরেকটা জিনিস আপনারা জানার নতুন আপনারা যদি অ্যাটলিস্ট সাপোর্টের রেজিস্টেন্সটা বোঝেন যদিও এটা নিয়ে আমার আলাদা ডেডিকেটেড ভিডিও আছে যে সাপোর্ট এবং হচ্ছে রেজিস্টেন্স সরি এটা এটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স আর এই সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স যারা বোঝেন তাদের জন্য আরেকটু সহজ হবে আরেকটু সহজ হবে সেটা হচ্ছে কি আপনারা যদি দেখেন কোনো মার্কেট সাপোর্টে এসে স্ট্রং একটা গ্রিন ক্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে মানে সাপোর্টের কাছাকাছি এসে এরকম মুভমেন্টে এসে আপনারা নর্মালি ইজিলি আপ ডিরেকশনে টেটটা প্লেস করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আবার যদি দেখেন মার্কেট তার রেজিস্টেন্সে এসে আমি বোঝাই দিচ্ছি আপনাদেরকে রেজিস্টেন্স এসে একটা রেড ক্যান্ডেল তৈরি করছে স্ট্রং আপনার অনা এসে পরেরটা রেড ক্যান্ডেল মারতে পারেন ডাউন ডিরেকশনে ঠিক আছে যদি আপনি আবার দেখেন যে পরেরটা না আবার পরেরটা রেড না হয়ে গ্রিন হয়ে গেছে একটু উইক হয়ে গ্রিন হয়েছে আপনি কখনও আবার এই গ্রিনটা দেখে আপে মারার দরকার না আপনি ওয়েট করেন ওয়েট করে দেখেন আবার পরেরটা স্ট্রং একটা রেড হয় কি না যদি পরেরটা আবার স্ট্রং একটা রেড হয় আপনি তখন আবার কি করবেন ডাউন ডিরেকশনে মারবেন ক্লিয়ার এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখবেন তো আচ্ছা এখন আমরা এই প্যাটার্নটাই হচ্ছে ফলো করব মার্কেটটা এখন মোটামুটি একটা তার কী লেভেলে আসে মোটামুটি সাপোর্ট লেভেল আছে তাই না তো এই ক্যান্ডেলটা যদি স্ট্রং রেড হয় আমরা পরেরটা ডাউন ডিরেকশনে মারবো এখন আপনারা বলেন আমার লস হয়েছে কত টোটাল ছয় ডলার তাহলে এখন আমি পরবর্তী ট্রেডটা ফ্লেস করবো আট ডলার দিয়ে না দশ ডলার দিয়ে ফ্লেস করবো দশ ডলার দিয়ে ফ্লেস করবো যেহেতু মার্কেট আমাকে রিটার্ন দিচ্ছে আটাত্তর পার্সেন্ট করে আমি হচ্ছে এটা যদি স্ট্রং রেড হয় আমি পরবর্তী এটা ডাউনে মারবো দশ ডলার দিয়ে তাহলে কী হচ্ছে আমার পূর্বের যে লস ছিল ওইটা রিকভারি হচ্ছে প্লাস আমি প্রফিটে থাকবো দেখেন এটা যদি স্ট্রং রেড হয় আমি পরেরটা ডাউনে মারবো ওয়েট ওয়েট হ্যাঁ আমি আশা করি এটা ডাউনে ডাউনেই মারবো যেহেতু আপনাদের যে স্ট্র্যাটাজি শিখেছে এটাই হচ্ছে ফলো করতে হবে ওকে আমি মেরে দিছি আচ্ছা যাই হোক এটা আমার একটু সেফটি মার্জিন করে মারার দরকার ছিল বাট আমি মেরে দিছি আমি আপনাদেরকে এটাই বোঝাচ্ছি যে বাই ট্রেডিংয়ে আপনি যদি একটু গাইডলাইন এবং রুলসগুলো মানেন ট্রেডিংয়ের টিকে খুবই ইজি দেখা যাক আমাদের এটা প্রফিট হওয়ার কথা নিয়ম অনুযায়ী যদি নাও হয় এই যে এটা বললাম না এম টিজি করবেন সুন্দর করে এম টিজি করবেন মার্কেট আপনার এক করেছে যেমন দেখেন আমি তিন তিনটা ডেট ফ্লেস করছি আপনাদের সাথে বক বক করতেছে তিনটার ভিতরে অলরেডি অলরেডি দুইটা ডেটই কিন্তু আপনার লস তাই না তার মানে কি আমার এক করেছি এখন কত পার্সেন্ট বলেন জিরো পার্সেন্ট না এখন যদি এটা প্রফিট হয় তাহলে আমার এক করেছি কত তিরিশ পার্সেন্ট না বলেন তেত্রিশ পার্সেন্ট তিনটা ডেট ফ্লেস করছি আমার সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে এক করেছি খারাপ আমি নতুন ট্রেডার কিচ্ছু বুঝি না খারাপ আমি অনলি একটা প্রফিট করছি তার পরেও কি আমি প্রফিটে আসি না তাহলে এখানে আমি কি ফলো করছি বলেন তো গাইডলাইন এবং রুলস এখন ধরেন আমি যদি প্রথম ক্যান্ডেলটাই এখানে যদি আমি
সুন্দর করে গাইডলাইনগুলো ফলো করতে পারতেছেন এই যে যে গাইডলাইনগুলো শেখাচ্ছি শুধু এগুলো ফলো করবেন এবং এই জায়গাটাকে স্ট্রং রাখবেন আর এই জায়গাটাকে কমাই রাখবেন ভেরি সিম্পল এই তিনটা রুলস ফলো করবেন মার্কেটের বাবার ক্ষমতা নিয়ে আপনাকে লস দিয়ে মার্কেট থেকে বের করবে ভাই একদম সিম্পল কথা ঠিক আছে দেখেন আমি কিন্তু ডাউন ডিরেকশনে ফ্লেস করছি কোথায় থেকে দেখেন সেফটি মার্জিন করে নিচ্ছি সেফটি মার্জিন করে কোথায় থেকে নিচ্ছি একটু উপর থেকে নিচ্ছি তাই না ক্যান্ডেলটা এখানে আসছে আচ্ছা এটা আমাদের লস দিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে আমি আচ্ছা আমার ফুলকে বোঝাই দিই লস হচ্ছে কোনো ব্যাপার না এখান থেকে আমি আপনাদেরকে যেটা বোঝাইতে চাইছি এটার বাবতি শর দেখেন আমি ক্যান্ডেলটা টেট ফ্লেস করছি কোথায় এখান থেকে কী দেখে ফ্লেস করছি রেড ক্যান্ডেল দেখে রেড ক্যান্ডেল দেখে না তাহলে যেহেতু আমি একটা রেড ক্যান্ডেল দেখে টেটটা ফ্লেস করছি তার মানে এখানে কী হওয়ার কথা নিয়ম অনুযায়ী রেড কন্ট্রোল হওয়ার কথা কিন্তু রেড না হয়ে যেহেতু আমি একটু উপর থেকে মারছি যদি এটা গ্রিন হয়ে এখানেও ক্লোজ দিত তাও কিন্তু আমাকে প্রফিট দিয়ে যাওয়া লাগতো তাই না তো এটা হচ্ছে সেফটি মার্জিন অবশ্যই সেফটি মার্জিনও করার ট্রাই করবেন যেমন এখানে একটা গ্রিন হয়েছে এখন এই গ্রিনটা দেখে কি আমি গ্রিনে মারতে পারি মারবো না কারণ সেটা স্ট্রং গ্রিন না আমি বলছি কি স্ট্রং গ্রিন এবং স্ট্রং রেড হওয়া লাগবে তো এখানে আমাকে দেখতে হবে মার্কেটটাকে তার সাপোর্ট লেভেলে আসে কি না তো এখানে হচ্ছে আবার মার্কেটের আবার একটা মিনি সাপোর্ট লেভেল তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এই যে দেখেন একটা মিনি সাপোর্ট লেভেল তৈরি হয়েছে তো এই ওই হিসাবে আমরা ক্যান্ডেলটাই হয়তো বা আপ ডিরেকশন নিলেও নিতে পারতাম বাট আমরা পাইনি আমরা এটা আর নেব না আমরা মার্কেট এটা ভালো লাগছিস না মার্কেট চেঞ্জ করবো ঠিক আছে দেখেন আমি কীভাবে ট্রেডগুলো করি আমার কিন্তু এখন ব্যালেন্স আবার আগের জায়গায় চলে আসছে মানে আমি এখন প্রফিটেও নাই লসও নাই ঠিক আছে তিনশো উনসত্তর ডলার ছিল উনসত্তর ডলারই আছে ওকে আমি হচ্ছে এই ক্যান্ডেলটা একটা আপ ডিরেকশনে ফ্লেস করবো যদি একটু নিচ থেকে পাই আর একটু নিচে আয় বাবা হ্যাঁ আর একটু নিচে আসুক আসলে আমি আপ ডিরেকশনে ফ্লেস করবো যদি পাই আর কি আসুক হ্যাঁ সে আসুক আমি লাইভে দেখাচ্ছি এই জন্য যে ভাই আপনারা অনেকে ভয় পান না এই জন্য ভয়টা আপনাদের কেটে যায় ঠিক আছে ওয়েট করি আমরা একটু ওয়েট করি মার্কেটটা দেখে পাই কি না না এই ক্যান্ডেলটা পাওয়া যাবে না আচ্ছা আপনার উপর থেকে হয়তো একটু পাবো উপর থেকে আমি এখানে দেখেন একটা ডাউন ডিরেকশনে টেট ফ্লেস করলাম আহা টেটটা আমি ফ্লেস করছি কিন্তু উপরে যাই হোক এটা লস হইলে আমার আমারও বলে না কি বলবো এখানে লস হইলেও কিছু করেন নাই আমি টেটটা ফ্লেস করছি এই যে লেভেল বরাবর এসে হ্যাঁ ডাউন ডিরেকশনে কেন জানেন কারণ এখানে একটা লেভেল আছে আর লেভেলগুলো মার্কেট কিন্তু এত সহজে বাঁধতে পারে না লেভেলগুলো এসে আমি এখানে ডাউন ডিরেকশনে ফ্লেস করছি কী জন্য এখানে যদি গ্রিন হয়ে যদি এই লেভেল বরাবর এসে যদি সে ক্লোজিং দিত তাও কিন্তু আমাকে প্রফিট দিয়ে যাওয়া লাগতো যার কারণে আমি টেটটা ফ্লেস করছি এই জায়গায় বা টেটটা পড়ছে কোথায় এখানে ঠিক আছে তবে আশাবাদী যে একটা প্রফিট আমাকে দিয়ে যাবে বা দিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে আপনারা এমন করবেন না যে স্ট্রং একটা গ্রিন ক্যান্ডেল এই গ্রিন ক্যান্ডেল ধরেন অনেক উপর দেখেন এটা কিন্তু প্রফিট একটা স্ট্রং গ্রিন ক্যান্ডেল গ্রিন ক্যান্ডেল এখানে উঠে গেছে এখানে উঠে যাওয়ার পরে আপনি কখনো আপে মারবেন না কারণ বাই চান্স ক্যান্ডেল গ্রিন হবে যদি এখানে ক্লোজ আপনি কিন্তু লসে থাকবেন তাহলে লাভ নাই আপনাকে কী করতে হবে লেভেল ফলো করে আপনি যখন ক্যান্ডেল অনেক উপরে উঠবে আপনি পারলে ডাউন ডিরেকশনে নেবেন ঠিক আছে তো যেটা আমি এখানে করছি তাহলে আমাদের এখন কী হয়েছে একাত্তর ডলার আচ্ছা আমি আজকে অবশ্যই দশ ডলার ফিল আপ করে মার্কেট থেকে বের হবো আর যে জিনিসটা আপনাদেরকে অবশ্যই আমি শিখাবো ঠিক আছে আচ্ছা এই মার্কেট থেকে আমি আবার বের হয়ে যাই প্রত্যেকটা মার্কেটে ট্রেড করতে হবে এমন কোনো কথা নাই আচ্ছা এখানে মার্কেটটা আফ টেন্ড মোটামুটি স্ট্রং একটা আমরা গ্রিন ক্যান্ডেল দেখতেছি দেখি আমরা এই ক্যান্ডেলের পরে আমি আবারও বলছি এই জিনিসগুলো কাদের জন্য যারা ট্রেডিংয়ে অ্যানালাইজ বোঝে না যারা ট্রেডিংয়ে অ্যানালাইজ বোঝে না কিন্তু আপনাদেরকে স্ট্র্যাটেজি শিখাইছি কি স্ট্রং গ্রিন দেখলে গ্রিন স্ট্রং রেড দেখলে রেড আর যদি লস হয়ে পরে ট্যাম টিজি দুইটা লস হলে এরপরে একটা আবার এম নেবেন তবে তার মানে এটা না একটা মার্কেটে নিতে হবে জিনিসটা এমন না আপনি মার্কেট চেঞ্জ করে করে নেবেন ঠিক আছে প্রফিটে মানে দিন শেষে থাকবেন গ্যারান্টি কী বলবো এটা হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি যেটা তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ঠিক আছে ওকে এখানে ক্যান্ডেলটা কিন্তু উইক হয়েছে গ্রিন হয়েছে ঠিকই কিন্তু উইক উইক গ্রিন তারপরে এখান থেকে মার্কেট এখন ডাউনে নামার সম্ভাবনা আছে যেহেতু এদিকে কোনো লেভেল আছে কি না এদিকে এখন স্ট্রং কোনো ব্যাপার লেভেল নাই তবে এখন মোটামুটি কিছুক্ষণ পরে এখানে কাছাকাছি আসলে মার্কেট ডাউনে আসবে তবে এখানে আমাদের এখন দেখি আমরা যদি যেহেতু আপ টেন্ট আপ টেন্টে এখানে আবার একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপ টেন্টে কখনো আবার এটা করবেন না যতই স্ট্রং রেড হোক আপনি কখনো ডাউন ডিরেকশনে মারতে যাবেন না কেমন কারণ মার্কেটে এখানে দেখেন পুরো উপর দিকে উঠে গেছে তাই না তো এরকম আপ টেন্ট মার্কেটে আবার কখনো যতই স্ট্রং ডাউন হোক এটা নিয়ে আমার ভিডিও আছে আপনার এই জন্যই বলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখবেন যে স্ট্রং একটা আপ টেন্টে কখনো আপনার যতই স্ট্রং রেড ক্যান্ডেল হোক না কেন আপনি কখনো ডাউনে আবার মারতে যাবেন না ঠিক আছে
আমাকে মেসেজ করেন তো এই জন্য বলে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আমরা হচ্ছে এটা যেহেতু একটা উপরে লেভেল আছে আশা করি যে এটার পরে আমরা একটা দেখি এখানে যেহেতু এখন রেজিস্ট্যান্স লেভেলটা উপরে আছে আশা করি এখানে একটা এখন ক্যান্ডেলে পাবো যদি এটা স্ট্রং গ্রিন ক্যান্ডেল হয় এবং যদি এই লেভেলটার উপরে ক্লোজ দেয় আমরা একটা আপডিটেকশনে ট্রেড প্লেস করব দেখা যাক উইকটার উপরে যদি ক্লোজ দেয় আমরা নিব আপে না নেওয়া যাবে না বলেও নেওয়া যাবে না এখন কারণ উইকের নিচে এসে ক্লোজ দিয়েছে আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি আপনারা যারা হচ্ছে আমার থেকে সরাসরি ট্রেনিং শিখতে ইচ্ছুক আছেন বা হচ্ছে আমার সাথে থেকে সরাসরি ট্রেনিং শিখতে চাচ্ছেন যেহেতু ভাই আমি একটা কথা বলি আমি হচ্ছে একা মানুষ আমি আসলে আপনাকে কখনোই একা আমার পক্ষে ট্রেনিং শেখানো সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি আমি আপনাকে একটু একটা মিনিট টাইম নষ্ট করবো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি একটু কষ্ট করেন হ্যাঁ যেহেতু আসছেন ভাই একটা মিনিট আমি দেখা দিচ্ছি আপনারা যেটা করতে পারেন সরাসরি যে আমাদের ফ্রিমিয়াম গ্রুপে জয়েন হয়ে যেতে পারেন ফ্রিমিয়াম গ্রুপে আপনাদের মতো মোটামুটি আমাদের এখানে সাতশো সাতাশি জন অলমোস্ট আটশো জনের কাছাকাছি কিন্তু স্টুডেন্ট বা মেম্বার আছে যেখানে আমি সরাসরি নিজে হচ্ছে লাইভ ক্লাস দেখাই লাইভ ক্লাস করাই লাইভ ক্লাস শিখে যেমন দেখেন গতকালকে একটা লাইভ ক্লাস হয়েছে আমি আপনাকে দেখা চাই যে গতকালকে লাইভ ক্লাসটা ছাব্বিশ মিনিট চব্বিশ মিনিটে ছিল যেখানে আমি লাইভ ক্লাস এবং ক্লাস হচ্ছে লাইভ সিগনাল দিছি হ্যাঁ তবে আমি ওইখানে বলেও দিছি যে লাইভ সিগনাল আপনারা ফলো করবেন না আমি টেটগুলো নিজে নিই ওদেরকে দেখাই কেন কোনটা কোন ডিরেকশনে নিলাম ওই জিনিসটা সুন্দর করে শিখাই এবং বুঝাই এবং দেখেন এর আগের দিনও একটা লাইভ ক্লাস আছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে বায়ান্ন মিনিটের তো এভাবে হচ্ছে এখানে লাইভ ক্লাস আমার বয়েস গাইডলাইন রুলস এবং যেমন দেখেন আমি দেখাই আপনাদেরকে একটু সময় নষ্ট করতেছি দুই মিনিটের এখানে গাইডলাইন যেটা আমি বলি না ট্রেনিংয়ের গাইডলাইন এবং রুলস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি সিগনালও এখানে দিই কিন্তু আমি সিগনালটা দিই যেন হচ্ছে কিট আপনারা এই যে কোন টেটটা আমি কোথায় ফ্লেস করতেছি লাইভ সিগনালগুলো আপনারা যেন বুঝতে পারেন তবে আমি বলি সিগনাল ফলো করার জন্য আমার গ্রুপে অ্যাড হবেন না যদি আসলে ট্রেনিং শেখার ইচ্ছা থাকে যেমন কি আপনি আমার ভিডিও দেখলেন এখন আপনার মাথায় অনেক কোশ্চেন আসতে পারে না যে ভাই এখানে যদি আপনি একটু শিখাই দিতেন হাতে কলমে ধরে যদি বলে দিতেন ভালো হইতো তো ওই কোশ্চেনটা আপনি করলে আমার পক্ষে তো ভাই এতগুলো মানুষের আনসার দেওয়া সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে আমি এই গ্রুপটা ব্যবস্থা করছি যে গ্রুপ আপনি যদি জয়েন হন আপনি একটা কোশ্চেন করলে আমি ডিরেক্ট হচ্ছে ওই কোশ্চেনের আনসারটা দিয়ে দিই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন আমাদের অনেক বাইর হচ্ছে কোশ্চেন করে কোশ্চেন করলে হয় কি আমি ডিরেক্ট ওই কোশ্চেনটাকে একদম স্ক্রিন এ যেমন দেখেন এখানে একটা বাই কোশ্চেন করছিল ওইটা আমি হচ্ছে কি এই যে ক্লাস আকার এখানে আপলোড করে দিচ্ছি পাঁচ ছয় মিনিট তেরো সেকেন্ড দেখেন বলছিল যে ভাই এখানে ক্যান্ডেলটা কেন হয়েছে এখানে ক্যান্ডেলটা কেন হয়েছে ওরা হচ্ছে কি অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেনিং শেখার জন্য এই মূলত এই গ্রুপটা আপনি যদি ভালো লেভেলের ট্রেনিং শিখতে চান তাহলে এই গ্রুপটা তো আমি সুন্দর করে এখানে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ক্যান্ডেলটা কেন হয়েছে কীভাবে হয়েছে তো এভাবে আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি করলে যে কোশ্চেনটার আনসার আপনি কোথায় পাবেন আমাদের এই ফ্রিমিয়াম গ্রুপে ঠিক আছে কারণ ভাই আমি একটা মানুষ আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কখন আমার পক্ষে শেখানো সম্ভব না সেক্ষেত্রে আপনার একটা আনসার দিলে আপনি যেরকম পাবেন সাথে সাথে বাকি আটশো মানুষও পেয়ে যাচ্ছে সেম টু সেম কি একটা কোশ্চেন করলে সে যেমন পাবে সাথে সাথে আপনিও প্রত্যেকটা জিনিস সেখান থেকে জানতে পারতেছেন তাহলে ট্রেনিং জানার জন্য এবং শেখার জন্য আর অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য ফ্রিমিয়াম গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবেন আর ফ্রিমিয়াম গ্রুপে কীভাবে অ্যাড হবেন ফ্রিমিয়াম গ্রুপে অ্যাড হওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশনে বা কমেন্ট সেকশনে দেখবেন কোটেক্সের রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক আছে ওই লিঙ্ক থেকে অ্যাকাউন্ট খুললে আপনি ডিপোজিট করে আপনার ইউএডিটি আমাকে দেবেন আমি সরাসরি গ্রুপে অ্যাড করে দেবো আর হ্যাঁ একটা কথা কখনোই আপনি ট্রেডিং মোটামুটি ভালো লেভেলের নলেজ গেইন না করে বা সময় ট্রেডিং সম্পর্কে কোনো নলেজ নাই ডিপোজিট করবেন না আপনি আমার ডিসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতেছেন ফ্রিমিয়াম গ্রুপে অ্যাড হওয়ার জন্য ভালো কথা কিন্তু আজকে ডিপোজিট করতে হবে জিনিসটা এমন না আপনি আগে আমার ইউটিউব ভিডিও দেখে ভাই প্র্যাকটিস করেন কারণ এখন আপনি নতুন ডিপোজিট করলে লস করবেন ঠিক আছে আগে হচ্ছে আমার ইউটিউব ভিডিও দেখেন প্র্যাকটিস করেন ভালো একটা নলেজ আসুক এরপরে আপনি যখন ডিপোজিট করবেন সরাসরি আমার টেলিগ্রামে দেখবেন আপনারা আমি দেখাই দিচ্ছি আর একটু সময় নষ্ট করতেছি ভাই কেউ কিছু মনে করেন না দেখবেন এই যে পাবলিক টেলিগ্রাম চ্যানেলে আসলে দেখবেন এখানে আমার মোটামুটি ছয় হাজারের কাছাকাছি ফলোয়ার আছে আপনারা কী করবেন এই যে আসে আমার প্রোফাইলে ক্লিক করবেন টেলিগ্রাম চ্যানেলের প্রোফাইলে ক্লিক করলে দেখবেন সরাসরি আমার রাসেল টিএস টেলিগ্রাম আইডি আছে এখানে মেসেজ করে আপনাদের কোটেক্সের ইউআইডিটা দেবেন এরপর আমি চেক করে গ্রুপে অ্যাড করাই দেবো ঠিক আছে কোনোভাবে সার্চ করে আসবেন না এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে ডিরেক্ট আমার কমেন্ট সেকশন বা ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থাকবে ওই লিঙ্ক থেকে আসবেন কস ভাই আমার নামে অলরেডি অনেক ফেক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেছে অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে সুন্দর করে আসবেন হ্যাঁ অবশ্যই ডিসক্রিপশন বা কমেন্ট সেকশনের লিঙ্ক থাকবে
এটাও টাইম শেষ আমরা দেখি আমরা একটা আবার ট্রেড নিব না এটা মার্কেট ভালো না অবশ্যই আমি বারবার করে বলতেছি এই সকল জায়গায় আপনারা অবশ্যই একটা স্ট্রং ক্যান্ডেল খুঁজবেন স্ট্রং হ্যাঁ আপ টেন আচ্ছা এই ক্যান্ডেলের পরে আমরা আর একটা আপডেটেকশনে ট্রেড ফ্লেস করব ঠিক আছে ওয়েট করেন ভাই আমার কথা হচ্ছে মার্কেটে আমাকে প্রফিট না দিয়ে কই যাবে রে ভাই সে তো আমাকে প্রফিট দিয়ে যাওয়া লাগবে তাই না লস হোক আমি সুন্দর করে আবার বোঝে শুনে আবার মার্কেট চেঞ্জ করে আবার আপ ডিরেকশনে ট্রেড ফ্লেস করবো বা ডাউন ডিরেকশন হলে এই যে দেখেন আমি স্ট্রং গ্রিন দেখছি নিয়ম অনুযায়ী আমি হালকা একটু সেফটি মার্জিন করে আপ ডিরেকশনে মারছি লস হোক মার্কেট চেঞ্জ করে আবার ডাউন ডিরেকশনে মারবো তার মানে এটা না একটা লস হলে আমরা ভেঙে ফেলবো ভাই জিনিসটা কিন্তু এটা না ঠিক আছে তো আমার কথা হচ্ছে ভাই ট্রেনিংয়ে গাইডলাইন এবং টুলসটা মানবেন সুন্দর করে দেখবেন দিন শেষে আপনি মার্কেটে খুব সুন্দর একটা প্রফিট নিয়ে বের হবেন গাইড আমি আবার একই কথা বলতেছি ট্রেনিংয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট এ করেছি আপনার কোনো দরকার নাই ভাই কোনো দরকার নাই আপনি মোটামুটি ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট বা তার কমও যদি এ করেছি থাকে আপনি মার্কেটে প্রফিট নিয়ে বের হতে পারবেন মার্কেটের বাবারও ক্ষমতা নয় আপনাকে লস নিয়ে মার্কেট থেকে বের করবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক দেখেন আমাদের এটা যদি প্রফিট হয় আলহামদুলিল্লাহ যদি নাও হয় দেখেন আমরা কীভাবে মার্কেট থেকে প্রফিট নিয়ে বের হই আমি এই জন্যই বলতেছি হয় ভিডিওটা একটু বড় হবে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা থেকে অনেক কিছু আপনারা শিখতে পারবেন অনেক কিছু বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ওয়েট করেন মার্কেটটা এখানে আপ ট্রেন্ড এখানে রেড হচ্ছে আচ্ছা রেড হলে কি আমরা ডাউন ডিরেকশনে নিতে পারবো না রেড হলে আমরা ডাউন ডিরেকশনে নিব না কারণ কি দেখেন মার্কেটটা পুরোটা একটা আপ ট্রেন্ডি মার্কেট আপ ট্রেন্ডি মার্কেট আমরা নিব না ঠিক আছে আমাদের একটা লস হয়েছে এখন আমরা কী করবো নিয়ম অনুযায়ী বলেন তো আচ্ছা আমরা আবার একটু মার্কেটটা চেঞ্জ করি আমি লাইভে দেখাচ্ছি এই জন্য আপনাদের যেন সাহসটা বাড়ে লস হলে আপনারা যারা ভেঙে পড়েন না ভেঙে পড়া যাবে না ভাই হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে যে স্ট্র্যাটেজি শিখেছি নতুনদের জন্য ওই স্ট্র্যাটেজি মেনে কিন্তু আমি ট্রেড করতেছি স্ট্রং গ্রিন দেখলে গ্রিন স্ট্রং রেড দেখলে রেডে ঠিক আছে আচ্ছা মার্কেটটা মনে হয় তার মুভমেন্ট মানে চেঞ্জ করবে আপ ডিরেকশন থেকে এখন ডাউন ডিরেকশনে আসতে পারে আমরা দেখি আচ্ছা আমরা এখানে হয়তো একটা সেফটি মার্জিন করে আপ ডিরেকশনে ট্রেড পাইছি ওকে দেখেন আমি দুইটা সেফটি মার্জিন করে আপ ডিরেকশনে নিছি কারণ কি বলেন তো কারণ হচ্ছে মার্কেটটা আপ ডিরেকশনে তাই না এবং হচ্ছে এখানে যে রেড ক্যান্ডেলটা হচ্ছে আমার অ্যানালাইজ অনুযায়ী ক্যান্ডেলটা এতটুকু স্ট্রংলি এখানে এসে ক্লোজ দেওয়ার কথা না আর কি বাট আমার আশা হচ্ছে হয়তো বা এই কাছাকাছি ক্যান্ডেলটা ক্লোজ দিতে পারে যার জন্য হচ্ছে আমি সেফটি মার্জিন করে দুই দুই চার ডলার দিয়ে হচ্ছে ক্যান্ডেলটাকে আপ ডিরেকশনে ফ্লেস করেছি তো আশা করি এটা প্রফিট দিয়ে যাওয়ার কথা তাহলে আমার ফুল বেড়ে দুই ডলার রিকভারি প্লাস হচ্ছে আমি আরও দুই ডলার প্রফিটে থাকবো দেখেন আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমি ঠিক যেখানে বলছি ওইখানে কিন্তু এসে মার্কেটটা ক্লোজ দিচ্ছে তার মানে আবার এটা বলা যাবে না যে ভাই ট্রেনিং হানড্রেড পার্সেন্ট এটা কাজ করছে হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রেনিংয়ে হয় না আমি কেন নিছি বলি কারণ হচ্ছে মার্কেট আপ ডিরেকশন তাই না আমি কি বলছি আপ ডিরেকশন মার্কেটে ডাউনে ট্রেড করা যাবে না তো ওই হিসাবে যেহেতু ক্যান্ডেল ডাউনে আসছে ওই হিসাবে আবার মার্কেট হচ্ছে আপ ট্রেন্ড তো আমি কি করছি একটু সেফটি মার্জিন করে যেহেতু এখানে আপ ডিরেকশনের একটা মার্কেট হুট করে তো এখানে স্ট্রং একটা রেড আসতে পারবে না তাই না তো একটু যখন মার্কেটটা সর্বোচ্চতা নিছে নামছে আমি এখান থেকে একটু সেফটি মার্জিন করে ট্রেড টেবলেস করছি তাহলে কি হয়েছে ক্যান্ডেল রেড হয়েছে এরপরে মার্কেটে আমাকে প্রফিট দেওয়া যাওয়া লাগছে এখন দেখেন আমার ছিল উনসত্তর ডলার এখন ব্যালেন্স কত হয়েছে বলেন তো তিয়াত্তর ডলার তার মানে আমি ষাট ডলার অলরেডি প্রফিটে আসছে তাহলে বুঝছেন এখন আচ্ছা যাই হোক এখন আমি দেখাইতে গেলে হয়তো আরও এভাবে দেখাইতে গেলে সময়টা একটু বেশি লাগবে তো আমি আশা করি আপনাদেরকে যে স্ট্র্যাটেজিটা শিখাইছি স্ট্র্যাটেজি যেটা শিখাইছি এবং যে জিনিসগুলো বলছি আশা করি এগুলো যদি আপনার একটু মেনে চলেন ভাই আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ইনশাল্লাহ আপনারা দিন শেষে ভালো পরিমাণ একটা প্রফিটে থাকবে যেমন দেখেন আমি প্রথম করছি কি পঞ্চাশ ডলার যদি হয় আমার টার্গেট থাকবে ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট হলে আমার প্রফিট থাকতো কত অনলি হচ্ছে আড়াই ডলার তাই না কিন্তু আমি অলরেডি ষাট ডলার করে ফেলছি আমি একশো ডলারের আপনাদের বলে একশো ডলার বলে টেন পারসেন্ট আমার টার্গেট রাখছে টেন পারসেন্ট করতে গেলে মোটামুটি দশ ডলার এখন দশ ডলার করতে গেলে ওইভাবে হয়তো ভিডিওটা আরও লং হয়ে যাবে ভাই মোটামুটি বিশ তিরিশ মিনিট আরও হয়তো বা দশ মিনিট লাগতে পারে তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে ভিডিওটা এক ঘন্টার উপরে চলে যাবে আমার মনে হচ্ছে যে ওই পার্টটা বোরিং পার্ট হয়ে যাবে তো এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে দেখেন মার্কেট কিন্তু তার মুভমেন্ট ডাউন ডিরেকশন অলরেডি ফেলে দিচ্ছে ঠিকছেন মার্কেট কিন্তু তার মুভমেন্ট চেঞ্জ করতেছে এখন আমরা আশা করি ডাউন ডিরেকশন হয়তো বা টেট ফ্লেস করতে পারবো আর একটা আছে আমরা দেখি এই ক্যান্ডেলের পরে আমরা আর একটা টেট পাই কিনা একটু আমরা দেখি ঠিক আছে ওয়েট করি আমরা একটু ওয়েট করি আমি জানি ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে ভাই
দেখা যাক তারপরেও ভাই মার্কেটের ব্যাপার স্যাপার মার্কেটে সব কিছু সবসময় বলা যায় না আপনারা হয়তো আমরা জানবেন যারা হচ্ছে আমার ওই ভিডিও আগেরগুলো ফলো করছেন যে এই টাইপের প্যাটার্ন হলে নর্মালি কিন্তু মার্কেট রিভার্সেল করে দেখেন এখানে স্ট্রং একটা গ্রি রেড ক্যান্ডেল তো নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু রিভার্সেল করার কথা রিভার্সেল না হলে আমি কি বলছি এর স্ট্রং রেড কিন্তু হবে না এটা আশাবাদী আমি ঠিক আছে দেখা যাক লস হলো আমি এখানেই বের হচ্ছে মার্কেট থেকে প্রফিট হইলো এখান থেকে বের হচ্ছি আচ্ছা ওয়েট করি আমরা ওয়েট করি আচ্ছা এখানে লেভেলে আসছে এরপরের ক্যান্ডেলটা আমি আপে পাবো আমি আমি নিব আচ্ছা নি নিব আমি দেখেন এই যে এই যে এখানে একটা লেভেল আছে আমি সেফটি পার্সেন্ট করে পাই কিনা দেখি আর একটু নিচে আয় বাবা ওকে আমি দুই ডলারের নিয়ে নিলাম তার মানে কি আমার এটা যদি যেহেতু লস হয়েছে এক ডলারের এটা যেহেতু লস হয়েছে এক ডলারের তাহলে এখানে আমাকে মার্কেট প্রফিট দিয়ে যাইতে হবে আচ্ছা এখানে যে অ্যাভারেজ স্ট্র্যাটেজি আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম না এটা কিন্তু আপনারা যারা নতুন তারা বাই দয়া করে করতে যায় না আপনাদেরকে আমি যেটা শিখেছি কি স্ট্রং রেড দেখলে রেডে মারবেন গ্রিন দেখলে গ্রিনে মারবেন আপনারা আবার এটা করতে যায় না এটা আমি শিখেছি যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের নলেজ আছে তারা বুঝবে এর আগে আমি প্যাটার্নগুলো দেখাইছি আমার ইউটিউবে ভিডিও আছে যে এই টাইপের প্যাটার্ন হলে মার্কেট রিভার্স করে যেমন এখানে দেখেন মার্কেট একটা সাপোর্ট লেভেলে আসছে এখানে উইক হয়েছে বায়ার এখানে নিয়ম অনুযায়ী পর একটা গ্রিন হওয়ার কথা তো এখানে এখন আপনি আবার রেড দেখে যদি রেডে মারেন আপনাদের নতুনদের জন্য এটা রিস্ক হয়ে যাবে ঠিক আছে নতুনরা আবার এরকম করতে দেয় না নতুনদের জন্য স্ট্র্যাটেজি রেডে শিখাইছি স্ট্রং রেড দেখলে আপনার রেডি মারবেন গ্রিন মারেন না স্ট্রং রেড দেখলে রেডি মারবেন ঠিক আছে রেড দেখছেন রেড মারছেন রেড দেখছেন আবার রেড মারছেন প্রফিট আবার এখানে রেড দেখছেন রেড মারছেন লস হয়েছে ব্যাপার না ওয়েট করেন মার্কেট সাপোর্ট হয়েছে লাইটস আপনার এখন আর রেড মারার দরকার নাই আপনি আবার মার্কেট চেঞ্জ করেন দেখেন আলহামদুলিল্লাহ প্রফিট কত হয়েছে বলেন তো ভাই আপনারা একশো তিনশো চুয়াত্তর ডলার তার মানে কি অলমোস্ট আমি পাঁচ ডলারের বেশি প্রফিট কারণ হচ্ছে এখানে আবার উনসত্তর সেন্টও আছে ঠিক আছে তো দেখেন ভাই আপনাদেরকে আমি বুঝাইলামও শিখাইলামও দেখাইলাম এবং দিন শেষে আমার এক ওয়ারি সেখানে খুবই বিশ্রীও রাখলাম আপনাদেরকে নতুনদের যেভাবে শেখানোর দরকার ওইভাবে শিখাই দিয়ে আপনাদেরকে যেভাবে ট্রেডিং করার কথা বলছি আমি ওই লেভেলে ওই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে কিন্তু ট্রেডগুলো করছি আমি কিন্তু মার্কেট আহামরে অ্যানালাইজ করে কিন্তু ট্রেড করিনি বলেন করছি একবারও কি ডানে বামে এভাবে অ্যানালাইজ করছি করিনি কিন্তু আমি অন্যান্য ভিডিওগুলো যেভাবে অ্যানালাইজ করি অ্যাডভান্স লেভেলের অ্যানালাইজগুলো এখানে কিন্তু করিনি এরপরও কিন্তু আমি মার্কেট থেকে দেখেন সুন্দর করে প্রফিট নিয়ে বের হয়েছি না তাহলে ভাই আমি যদি প্রফিট নিয়ে বের হইতে পারি আপনি কেন পারবেন না আমাকে বলেন তাহলে আমি এখানে কী করছি কী এমন জাদুগরি করছি আমি একটাই করছি জাদুগরি সেটা হচ্ছে আমি প্রপার গাইডলাইন এবং প্রপার রুলসটা ফলো করছি এবং আমার টার্গেট ঠিক রাখছি তাই না তো আমার যেহেতু টার্গেট ছিল দশ ডলার আমি দশ ডলার থেকে এখন যাইতে গেলে আরও সময় লাগবে যেহেতু আমি প্রথমে বলছি পঞ্চাশ ডলার আমার টার্গেট অনলি আড়াই ডলার থাকতো তাইলে পাঁচ পার্সেন্ট হলে ঠিক আছে তো যাই হোক আমি হচ্ছে অলরেডি ওই টার্গেটও মোটামুটি পাঁচ ডলার হিট করে ফেলছে এখন ভিডিওটা দেখাইতে গেলে যেহেতু অলরেডি এক ঘন্টার কাছাকাছি আরও বড় হবে আশা করি আমি যেটা শিখাইছি ওইটা তো বুঝছেন ভাই তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন আর একটা কথা বলবো অবশ্যই আপনি নতুন হলে প্রয়োজন আমার আরও ইউটিউবে ভিডিও আছে একটু কষ্ট করে দেখেন বা আরও অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিসপত্র জানার জন্য এরকম অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিসপত্র শেখার জন্য ক্যান্ডেলের মুভমেন্ট বোঝার জন্য প্রয়োজন আমাদের প্রিমিয়াম গ্রুপ আছে যেটা বললাম আমাদের লিঙ্ক থেকে অ্যাকাউন্ট খুলে আপনি ডিসপোজিট করে সরাসরি আমার ওই টেলিগ্রামে আমার পার্সোনাল টেলিগ্রাম আইডি পেয়ে যাবেন মেসেজ করবেন ইনশাল্লাহ আমি অ্যাড করাই দিব আর যে যেখানে বুঝবেন না কমেন্টস করবেন সরাসরি আমার টেলিগ্রামে মেসেজ করবেন বা হচ্ছে আপনার এই কমেন্ট সেকশানে ইউটিউবের কমেন্টস করবেন যে নেক্সট ভিডিওটা আপনার কী নিয়ে চাচ্ছেন অবশ্যই আমি দেওয়ার ট্রাই করব আর যারা আমার সাথে আছেন অবশ্যই অবশ্যই ভালো কিছু পাবেন আশা রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা আজকের ভিডিও প্রয়োজন তৈ আসসালামু আলাইকুম